আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 21 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 21 নম্বর অঙ্কে বলা ছিল কোন সংখ্যার 37% হতে 37 বিয়োগ করলে বিয়োগফল 37 হবে অর্থাৎ সংখ্যাটি জানতে চাওয়া হয়েছে তো কোন একটা সংখ্যার 37% বলতে বোঝায় ধরেন সংখ্যাটি হচ্ছে x 37% মানে হচ্ছে 0.37x এখান থেকে যদি 37 বিয়োগ করা হয় বিয়োগফল বলা হয় হচ্ছে 37 আসে তো এটা করলে 0.37x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 74 বা x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 74 ডিভাইডেড বাই 0.37 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 200 तो दूसरा भी होता है ये प्रश्न का उत्तर आर ये चाहिए पर उनको जगुली आते हैं धरन बोला होलो पौचीस परसेंट होते पौचीस बियोक को ले बियोक फल पौचीस हो गए सब गुलाब उत्तरे दूसरा है ये एक तो मन रख बन ताहले अपन जो ना कुर्ते इजी हो गए तब वो प्रश्न नंबर बाईस नंबर बाईसे बोला आते हैं भाजोक भाग तो এখানে যেটা দেওয়া আছে ভাগফল দেওয়া আছে হচ্ছে 0.05 ভাজক দেওয়া আছে 0.5 এখন এটা আমরা কিভাবে লিখলাম প্রশ্ন দেখেন বলা আছে ভাজক ভাগফলের 10 গুণ তাহলে ভাগফল যেটা হবে তার 10 গুণ হবে হচ্ছে এটা তাহলে এইটা 10 ভাগের 1 ভাগ করলে আমরা এটা পেয়ে যাই এখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ভাজ্য কত এই জায়গায় কত হবে এই জায়গায় হচ্ছে ভাজক আর ভাগফল গুণ করলে যেটা হয় সেটা तो भाजक एवं भागफल गुण कर ले आज भी होते हैं 0.025 0.025 भी होते हैं इस प्रश्न उत्तर तब भी प्रश्न नंबर तेईस नंबर तेईस है बोला आज है 16 सेंटीमीटर बेस विशिष्ट वृत्तर अंतर नहीं तो वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल को तो तो ये एक तब वृत्त आज है तार भीतरे जो एक तब वर्ग क्षेत्र आज है � तो এইটা যদি বৃত্তের ব্যাস হয় তাহলে এটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ আর বর্গক্ষেত্রের কর্ণের সূত্র হচ্ছে √2a এ হচ্ছে এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য তো √2a 16 বা a আসবে হচ্ছে 16 √2 বা a² আসবে হচ্ছে 16 √2 হোল স্কয়ার এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 128 অর্থাৎ তারপর প্রশ্ন নাম্বার 24 নাম্বার 24 এ বলা আছে একটি সুষম পেন্টাগনের অন্তস্থ কোণগুলোর সমষ্টি কত তো সুষম পেন্টাগন বা হেক্সাগন যাই হোক না কেন বহুভুজ বলা হয় এগুলোকে এগুলোর ক্ষেত্রে অন্তস্থ কোণগুলোর সমষ্টি সূত্র হচ্ছে n/2 n-2 180 ডিগ্রি n হচ্ছে এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে পাঁচটা যেহেতু পেন্টাগনের তাহলে 5 2 180 ডিগ্রি ইকুয়াল টু আসবে 3 180 ডিগ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 540 ডিগ্রি 540 ডিগ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 25 নাম্বার 25 এ বলা আছে কোন দেশের স্থূল জন্ম হার 25 এবং মৃত্যু হার 10 হলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শতকরা হার কত তো স্থূল জন্ম হার হচ্ছে 25 মৃত্যু হার হচ্ছে 10 তাহলে মৃত্যুটা বাদ দিব 10 জন আসবে হচ্ছে 15 জন এখন জন্ম হার মৃত্যু হার হিসাব করা হয় হচ্ছে 1000 মানুষের উপরে সেই জন্য परसेंटेज করলে আমরা পাবো হচ্ছে 1000 इनटू 100 তাহলে আমাদের परसेंटेज বের হয়ে আসবে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 1.5% অর্থাৎ 1.5% হচ্ছে বৃদ্ধির হার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 26 26 এ বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 12 অঙ্কদ্বয়ের স্থান পরিবর্তন করলে সংখ্যাটির মান 54 বৃদ্ধি পায় সংখ্যাটি কত তো সংখ্যাটি ধরে নেই হচ্ছে 10x y प्रश्नों में तो बोला आता है x plus y equal to 12 आज ये तो बोला आता है स्थान परिवर्तन को ले 10y plus x एवं मूल संख्या टी 10x plus y ये दूसरा जो पार्थक्य आता है ये पार्थक्य होता है चौनो बा ये तो को ले आज भी होता है 9y minus 9x equal to चौनो बा y minus x equal to आज भी होता है six ताले एक हम ते क्या मिलेगा ते बारी y plus x equal to twelve ताले जो कोले आज भी होते two y equal to eighteen अतः y equal to आज भी होते nine 
আর এখানে যদি x এর মান বের করি x equal to 12 minus y equal to 12 minus 9 equal to আসবে হচ্ছে 3 তো সংখ্যাটি হচ্ছে 10x plus y তাহলে 10 into 3 plus y হচ্ছে আমাদের এখানে 9 equal to আসবে হচ্ছে 39 39 হবে হচ্ছে সংখ্যাটি যেহেতু MCQ প্রশ্ন আপনারা অপশন টেস্ট করে করলে আরো দ্রুত করতে পারবেন অর্থাৎ চারটি অপশন যদি আপনি টেস্ট করেন তাহলে সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাবেন ইজিলি তারপর প্রশ্ন নাম্বার 27 নাম্বার 27 এ বলা আছে দুইটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্ত 27 হলে সংখ্যা দুইটি কত তো ক্রমিক সংখ্যা একটা ধরে নেই x একটা ধরে নেই হচ্ছে x 1 তাহলে x 1 স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 27 বা a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার x 1 x x 1 মাইনাস x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 27 বা 2x 1 এটা এটা কাটা থাকে 1 এটা না লিখলেও চলে ইকুয়াল টু আসবে 27 বা 2x 26 বা x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 13 তো একই সংখ্যা হচ্ছে 13 অপর সংখ্যাটি হচ্ছে x 1 ইকুয়াল টু আসবে 13 1 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 14 অর্থাৎ একই সংখ্যা হবে হচ্ছে 13 একই সংখ্যা হবে হচ্ছে 14 এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 28 নাম্বার 28 এ বলা আছে 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial equal to x by 8 factorial হলে x এর মান কত তো এটা করতে গেলে আমরা 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial কে লিখতে পারবো 1 by 7 into 6 factorial equal to x by এটা কে লিখতে পারবো হচ্ছে 8 into 7 into 6 factorial তাহলে এখন যদি এই পাশ থেকে 1 by 6 factorial আমরা কমন নেই তাহলে পাবো 1 plus 1 by 7 equal to x 8 into 7 6 factorial তো এই 6 factorial 6 factorial কাটা যায় আর এটুকু করলে আসবে হচ্ছে 7 আর 1 8 equal to আসবে হচ্ছে x by 8 into 7 তো 7 7 কাটা 8 আর 8 হচ্ছে 64 x equal to আসবে হচ্ছে 64 এ x equal to 64 এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 29 নাম্বার 29 এ বলা আছে p এর মান কত হলে 64 plus 4 x square minus p x একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে তো এটাকে যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে আসবে হচ্ছে 64 minus p x plus 4 x square এটা করলে আসবে হচ্ছে 8 square minus p x plus 2 x whole square তো a square minus 2 a b plus b square এর সূত্র যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে লিখতে পারবো হচ্ছে 8 square minus 2 into 2 x into 8 plus 2 x square तो एटा को ले आज भी होच्छे 8 दोकोने 16, 16 दोकोने 23 x plus 2 x square और 8 square तो एकोन एटा शादे जो दिटा compare कुरी ताहले देखें p एर जागे आशे होच्छे 32 ताहले p एर मां जो दिटा 32 होए ताहले डेक्टा पूर्ण बर्ग संख होबे 32 होबे इप रस्ते रुद्तर তারপর প্রশ্ন নাম্বার 30 নাম্বার 30 এ বলা আছে 5 ভাগের 3 7 ভাগের 5 7 ভাগের 4 4 ভাগের 1 এর লসাগু কত তো ভগ্নাংশের লসাগুর ক্ষেত্রে যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে লবের লসাগু আর হরের গসাগু এটা হচ্ছে নিয়ম तो আমাদের লবের লসাগু হরের গসাগু লব কি কি আমাদের আছে লগ আছে হচ্ছে 3 পাস 4 তো এটা লসাগু করলে আসবে হচ্ছে 60 তাহলে 60 লিখব উপরে আর হরের গসাগু অর্থাৎ 5 7 7 4 এর গসাগু তো এটা গুলো দেখেন কোনো কমন ফ্যাক্টর নাই সেজন্য 1 হচ্ছে গসাগু তাহলে এটা করলে আসবে হচ্ছে 60 এই গসাগুর মান হবে হচ্ছে সরি লসাগুর মান হবে হচ্ছে 60 এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 31 31 এ বলা আছে बारो सेंटीमीटर होले तार तीन टी कौन एक बिंदु दिया उनकी तो वृत्तेर और दूसरी तुष्टो को निर्माण को तो ऐकोन को था होते त्रिभुज जाये करने के ना वृत्तो जाये करने के ना अपने क्या जुदी बाला है जे उनकी तो और दूसरी तुष्टो को निर्माण को तो और दूसरी तुष्टो को निर्माण পরিধি 154 সেন্টিমিটার হলে বৃহত্তম যা এর দৈর্ঘ্য কত তো একটা বৃত্তের পরিধি সূত্র হচ্ছে 2 পাই আর এটা হচ্ছে 154 আর বৃহত্তম যা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসের সমান অর্থাৎ 2 আর বের করতে হবে অতএব 2 আর ইকুয়াল টু 154 বাই পাই ইকুয়াল টু 154 ডিভাইডেড বাই 22 বাই 7 
equal to আসবে হচ্ছে 154 into 7 divided by 22 এটা করলে আসবে হচ্ছে 49 49 অর্থাৎ এই 2 r এর মান হচ্ছে 49 এই 49 সেন্টিমিটার হবে হচ্ছে বৃত্তের বৃহত্তম যা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 33 নাম্বার 33 এ বলা আছে একটি ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য 4 মিটার হলে ঘনত্বের সমগতলের ক্ষেত্রফল কত ঘনকের এক বাহু ধরে নেই 4 মিটার তাহলে সমগতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 6 s স্কয়ার তাহলে 6 into 4 স্কয়ার equal to 6 into 16 equal to আসবে হচ্ছে 96 বর্গ মিটার ও 96 বর্গ মিটার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 34 নাম্বার 34 এ বলা আছে নয়টি সংখ্যার যোগফল 530 প্রথম পাঁচটির গড় 56 শেষের পাঁচটির গড় 62 হলে পঞ্চম সংখ্যাটি কত তো পাঁচটির গড় যদি 56 হয় তাহলে পাঁচটির যোগফল আসবে হচ্ছে 280 তারপরের পাঁচটির গড় যদি হয় 62 তাহলে আসবে হচ্ছে 310 এই সবগুলি যোগ করলে আসবে হচ্ছে 590 এই 590 এর ভিতরে পঞ্চম সংখ্যাটি দুইবার ধরা আছে আর নয়টি সংখ্যার যোগফল বলা আছে হচ্ছে 530 তাহলে এটা বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 60 এই 60 হবে হচ্ছে পঞ্চম সংখ্যাটি এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 35 নাম্বার 35 এ বলা আছে a to the power x minus 2 equal to 512 হলে x এর মান কত তো a to the power x minus 2 equal to এটা লেখা যাবে হচ্ছে h cube অতএব x minus 2 equal to 3 বা x equal to আসবে হচ্ছে 3 plus 2 equals to 5 অর্থাৎ x এর মান হবে হচ্ছে 5 এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 36 নাম্বার 36 এ বলা আছে a b c d ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা হলে নিচের কোণটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তো a b c d যদি ক্রমিক সংখ্যা হয় a কে 1 ধরেন b কে 2 ধরেন c কে 3 ধরেন d কে 4 ধরেন তাহলে 3 2 6 4 6 24 24 এর সাথে যদি 1 যোগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে 25 বর্গ সংখ্যা এখন আপনি বলতে পারেন যে এটা না ধরে আমি 2 3 4 5 ধরব তাহলে 4 5 20 3 20 এর 60 60 2 কোণে 120 120 এর সাথে দেখেন 1 যোগ করলে 121 এটা একটা বর্গ সংখ্যা 11 এর বর্গ হচ্ছে 121 তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে a b c d a b c d 1 যদি হয় তাহলে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় তাহলে a b c d 1 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 37 নাম্বার 37 এ বলা আছে √2 হোল টু দি পাওয়ার 8 √2 কিউব রুট 2 টু দি পাওয়ার 9 ইকুয়াল টু কত তো এটা করলে পাওয়া যাবে 2 টু দি পাওয়ার 8 বাই 2 আর এটা কি লেখা যাবে 2 টু দি পাওয়ার 9 বাই 3 তাহলে কাটাকাটি করলে আসবে 2 টু দি পাওয়ার 4 আর 2 কিউব ইকুয়ালস টু এটা পাওয়া যাবে হচ্ছে 16 এটা পাওয়া যাবে হচ্ছে 8 এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 128 128 তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 38 নাম্বার 38 এ বলা আছে 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রি কোণের সম্পূরক কোণের মান কত সম্পূরক কোণ বলতে বোঝায় দুই কোণ মিলে যদি 180 ডিগ্রি হয় তাহলে 180 ডিগ্রি মাইনাস 90 ডিগ্রি মাইনাস x ডিগ্রি তো এটা করলে আসবে 180 ডিগ্রি মাইনাস 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রি ইকুয়ালস টু আসবে হচ্ছে 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রি 90 ডিগ্রি প্লাস x ডিগ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 39 নাম্বার 39 এ বলা আছে ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের অনুপাত কত হলে লাভের পরিমাণ 20% হবে তো এখানে ক্রয় মূল্য আর হচ্ছে বিক্রয় মূল্য তো ক্রয় মূল্য যদি 100 টাকা হয় বিক্রয় মূল্য যদি 120 টাকা হয় তাহলে হচ্ছে 20% লাভ হবে তো আমাদের অনুপাত বের করতে হবে ক্রয় মূল্য অনুপাত বিক্রয় মূল্য তাহলে এইটা এটা অনুপাত বের করলেই হবে আসবে হচ্ছে 5 is to 6 5 is তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 40 নাম্বার 40 এ বলা আছে 3a 2b 3b 5c 4c 5d হলে a b c d কত তো এটা কম্পেয়ার করে করে আমরা বের করব এখান থেকে c লিখতে পারবো হচ্ছে 5 4d এখান থেকে b 5 3c equal to as well as 5 by 3 into 5 by 4 d equal to 25 by 12 d eta a equal to as well as 2 by 3 b dollar 2 by 3 into 25 by 12 d equal to as well as a positive to connect upon 16 baron 4 3 d 
তাহলে আমরা যদি a is to b is to c is to d করি তাহলে পাবো হচ্ছে 50 by 36 d অনুপাত 25 by 12 d অনুপাত 5 by 4 d অনুপাত d तो এটা নিয়মটা হচ্ছে নিচে যা থাকবে সেগুলো লসাগু বের করতে হবে লসাগু হচ্ছে 36 তাহলে 36 দিয়ে সবগুলোকে গুণ করতে হবে এটাকে গুণ করলে 36 36 কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে 50 এটা গুণ করলে থাকবে 3 3 25 এ 75 এটাকে গুণ করলে থাকবে হচ্ছে 4 নং 36 5 নং আসবে হচ্ছে 45 আর এটা আসবে হচ্ছে 36 দিয়ে গুণ করলে 36 অর্থাৎ 50 75 45 ইস টু 36 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধ